அனைவருக்கும் வணக்கம் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியிலிருந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான குப்தர்கள் டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ குப்தர்களை பொறுத்த வரையிலும் இதில் இருக்க இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டினை படித்தாலே போதும் நீங்கள் ஓரளவு வந்து குப்தர்கள் சம்மந்தமாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி எல்லா கொஸ்டினையும் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் குப்த பேரரசு சான்றுகள் ஸோ குப்த பேரரசுக்கான சான்றுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் விசாக தத்தரின் முத்துராட்சசம் ஓகேங்களா விசாக தத்தர் எழுதிய முத்துராட்சசம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் வந்து குப்த பேரரசு இருந்ததற்கான சான்றுகளில் ஒன்று அதற்கு அடுத்து பாகியான் குறிப்புகள் அப்புறம் சமுத்திர குப்தரோட அலகாபாத் கல்வெட்டு ஸோ அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் பதினெட்டு புராணங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியான சான்றுகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குப்த பேரரசு இருந்ததுக்கான முக்கிய சான்றுகள் இது எல்லாமே தான் அடுத்து குப்த பேரரசை தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னா ஸ்ரீ குப்தர் ஸோ இவர் வந்து பாடலிபுத்திரத்தை தலைநகராக கொண்டு குப்த பேரரசை தோற்றுவித்தார் ஸ்ரீ குப்தர் ஸோ இவர்களுடைய குப்த சகாப்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எந்த நூற்றாண்டு வரை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிபி முந்நூற்றி பத்தொம்போதுலேருந்து முந்நூற்றி இருபது இந்த இடைப்பட்ட காலத்தை குப்த சகாப்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ குப்த வம்சத்தின் முதல் சுதந்திர மன்னர் யார் அப்படின்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் இவரை மகாராஜாதி ராஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் நாணயத்தில் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட முதல் பெண் யார் அப்படின்னா குமாரதேவி இவங்க முதலாம் சந்திரகுப்தரோட மனைவி இவங்க லிச்சாவி இளவரசி ஓகேங்களா அடுத்து குப்த மரபின் மிகச்சிறந்த மன்னர் யார் அப்படின்னா சமுத்திர குப்தர் இவரை கவி ராஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இவருக்கு இசையில் ஆர்வம் அதிகம் அதுக்கப்புறம் இவருடைய காலம் பார்த்தோன்னா கிபி முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் இருந்து முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு வரையிலும் ஸோ குப்தர்கள்னாலே அஞ்சு அப்படிங்கிற எண்ணம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அஞ்சுங்கிற வேர்டு வந்து கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையுமே ஒரு ஒரு வேர்டாவது வந்திருக்கும் ஸோ அஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து அலகாபாத் கல்வெட்டை பொறுத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹரிசேனர் இவர் வந்து சமுத்திர குப்தரோட படையெடுப்பு வெற்றிகளை இந்த கல்வெட்டில் பொறிச்சிருப்பார் அதே மாதிரி இதில் சமுத்திரகுப்தர் வந்து ஒம்பது வட இந்திய அரசர்களையும் பன்னிரண்டு தென்னிந்திய அரசர்களையும் வென்றதாக வந்து இந்த கல்வெட்டு சொல்லுது அடுத்து சம் சமுத்திரகுப்தரால் தோற்கடிக்கப்பட்ட பல்லவ மன்னன் யார் அப்படின்னா விஷ்ணு கோபன் அடுத்து சமுத்திரகுப்தரை இந்திய நெப்போலியன் என கூறியவர் யார் அப்படின்னா வி ஏ ஸ்மித் அடுத்து சமுத்திரகுப்தர் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்ற புத்த சமய அறிஞர் யார் அதாவது வசுபந்து இவர் தான் வந்து சமுத்திரகுப்தரோட அமைச்சராக இருந்திருக்காரு அடுத்து சாஹாரி விக்ரமாதித்யன் என சிறப்பு பெயர் கொண்டவர் யார் அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் இந்த சிறப்பு பெயர்களை கொண்டவர் ஸோ சாகர்களை வென்றதால் இவர் வந்து சாஹாரி என அழைக்கப்படுவார் ஸோ இவருடைய காலம் கிபி முந்நூற்றி ஐம்பதிலிருந்து நானூற்றி பதினைஞ்சு வரைக்கும் அடுத்து வெள்ளி நாணயங்களை வெளியிட்ட முதல் குப்த மன்னர் யார் அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இவர் வந்து பாடலிபுத்திர தலைநகரில் இருந்து உஜ்ஜயினிய தலைநகராக மாற்றிட்டார் அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் எந்த ஆண்டு சீன பயணி பாகியான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அவைக்கு வருகை புரிந்தார்னா கிபி த்ரீ டபுள் நைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அடுத்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வெற்றிகளை கூறும் கல்வெட்டு என்னென்னா மெக்ருலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு அடுத்து நலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை தொடங்கியவர் யார்னா குமாரகுப்தர் இவருடைய காலம் கிபி நானூற்றி பதிமூணுலேருந்து கிபி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து வரையிலும் ஸோ இவர் தொடங்கி இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் தலைவலாக இருந்தவர் வந்து தர்மபாலர் அவர் காஞ்சியை சேர்ந்தவர் அரசர் காலத்தில் தான் இந்த பல்கலைக்கழகம் வந்து உலக புகழ் அடைந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாருடைய காலத்தில் வந்து ஹீனர்கள் வந்து படையெடுத்து வந்தனர் அப்படின்னா ஸ்கந்த குப்தர் காலத்தில் தான் வந்து படையெடுத்து வந்தனர் குப்தர் பேரரசு வீழ்ச்சிக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இந்த ஹீனர்களோட படையெடுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஸ்கந்த குப்தரை பற்றி சொல்லக்கூடிய கல்வெட்டு என்ன அப்படின்னா ஜுனாஹத் கல்வெட்டு 
அடுத்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அவையை அலங்கரித்த நவரத்தினங்கள் ஒன்பது பேரில் முதன்மையானவர் யார் அப்படின்னா காளிதாசர் அவர் எழுதிய நூல் தான் சாகுந்தலம் இந்த சாகுந்தல நூல் வந்து உலக புகழ்பெற்ற நூறு நூல்களில் ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பொறுத்துகன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக தான் நான் பொருத்தியிருக்கேன் மாற்றி கொடுக்கல கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இதை பாருங்கள் இதிலேருந்து கொஸ்டின் நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்து சூத்ரகர் அப்படிங்கிறவர் எழுதிய நூல் வந்து மிருச்சகடிடம் மிருச்ச மிருச் சகடிகம் அடுத்து பராவி அப்படிங்கிற எழுதிய நூல் வந்து கிருதார்ஜீனியம் கிருதார்ஜீனியம் தண்டின் அப்படிங்கிறவர் எழுதிய நூல் வந்து காவிய தரிசனம் அதே மாதிரி விசாக தத்தர் அது ஸோ விசாக தத்தர் எழுதுனது வந்து முத்துராட்சசம்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த நூலும் அவர் எழுதியிருக்காரு தேவி சந்திரகுப்தம் அடுத்து பூஜ்ஜியத்தின் மதிப்பு வர்க்க மூலம் எண்ணின் எண்கள் இடமதிப்பை கண்டறிந்தவர் யாருன்னா ஆரியப்பட்டர் இவர் எழுதிய நூல் வந்து ஆரியப்பட்டியம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சூரிய சித்தாந்தம் அப்படிங்கிற நூலையும் இவர் எழுதியிருக்காரு ஸோ அதுக்கடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பஞ்ச சித்தாந்திகா மற்றும் பிரகத் சம சமஹிதை அப்படிங்கிற நூல் யாருடையது அப்படின்னா வராக மிகிறர் ஓகேங்களா பஞ்ச சித்தாந்திகா மற்றும் பிரகத் பிரகத் சம் சமஹிதை அப்படிங்கிற நூல் யாருடையதுன்னா வராக மிகிறார் நியூட்டனுக்கு முன்பே உயிர்ப்பு விசையை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னா வந்து பிரம்மகுப்தர் பிரம்மகுப்தர் கடைசி குப்தரசர் யார் அப்படின்னா விஷ்ணு குப்தர் ஸோ இப்போ நான் இதில் கொடுத்ததுலேருந்தே வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் டிஎன்பிசியில் ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த குப்த பேரரசு சான்று ஸோ தோற்றுவித்தவர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வந்து அழகா கடைசி அரசர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த விசாகதத்தர் சே தேவி சந்திரகுப்தம் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் பாகியான் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் இந்த இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸ்கந்த குப்தர் யாருடைய காலத்தில் ஹூனர்கள் படையெடுத்தனர் யாருடைய குப்தர்கள் காலத்தில் ஹீனர்கள் படையெடுத்தனர் வந்து ஸ்கந்த குப்தர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து குரூப் ஃபோருக்கு பார்த்தாலே உங்களால் மேக்ஸிமம் குப்தர்கள்லேருந்து கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்